Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це передача «Вектори духовності». Пам'ятаєте всесвітньо відомий роман у Гайльда «Портрет Доріана Грея»? Його герой іззовні залишався молодим і привабливим, натомість старішав його портрет – портретне зображення, стаючи портретом усіх негідних проявів і вад особистості Грея. Так само, на думку святих отців, втрачає свою добру основу, грубішає і тьмяніє душа людини, якщо немає у ній руху до світла, до очищення від гріхів. Що ж допомагає нам зробити цей рух, що просинається у нас перш ніж прокинеться душа? Справді, є щось особливе, цілюще, те, що дається навіть тому, хто звик чути лише самого себе. Ось і вирішили ми, ведучі програми «Вектори духовності», священник Стефан Водяник і я, журналістка Людмила Нестуля, розібратися, яке рятівне почуття, дане нам Богом, допомагає долати душевну сліпоту, навчає довірятися Господові, аби спільними зусиллями долати гріховні нахили. Отож, ми розпочинаємо 153-й випуск передачі «Вектори духовності». Вітаю, шановні глядачі! На наступному тижні Православна Церква святкує благовіщення Пресвятої Богородиці. Євангелія від Луки розповідає, що у дні іудейського царя Ірода у місто Назарет до юної діви на ім'я Марія було послано від Бога Архангела Гавриїла, щоб звістити їй про народження Спасителю світу. На здивування святої діви, як це буде, коли я чоловіка не знаю, небесний вісник відповідає «Дух Святий зійде на тебе і сила Вишньо осінить тебе». Ці слова вимагали від Марії великої віри і довіри Богові, бо ж ангел говорив про досвід, котрого ще не було за усю історію Старого Заповіту. На його слова Діва смиренно відповідає «Да буде мені по слову твоєму». З цієї тихої та непримітної події почалася нова історія людства, бо незбагнене і нерозривне поєднання у Богонемовляті і Ісусі божественної і людської природи заробило нас своїми Богові, поріднило людей із самим Творцем. Чудо ж благовіщення полягає в тому, що тут вже не Бог повеливає творінню, а чиста діва від лиця усього творіння смиренно промовляє владичні слова «Да буде мені по слову твоєму». І о веле чудо з дозволу творіння діви творець приходить у земний світ. Подія благовіщення привідкриває нам духовні закони єднання людської душі та Бога. Лише добровільним актом віри, усвідомленням безпорадності та убогості свого існування без Творця, тобто попранням гордині, Господь, як Бог милосердя та любові, починає входити до людського життя, благословляє його, оновлює та освячує. Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 153-й випуск передачі «Вектори духовності». Сьогодні ми завершуємо розглядати велику тему «Таєнство сповіді». Я щиро вітаю очі вас у нашій студії. Ми вже багато говорили про те, що саме радить церква тим, хто готується до сповіді. Але варто поговорити про те ще, як діє у людині почуття совісті і як воно приводить нас до церкви. Каяття. Взагалі, що це за такий особливий стан – муки совісті? Совість – це така унікальна властивість душі, яка здатна із вічності давати нам сигнали. Можна це також порівняти із, можливо, не дуже коректним порівнянням, із градусником, який вказує температуру. Совість не здатна вилікувати людину. І тому інколи оці доводиться будь-якому священнику відчути фрази – я до церкви ходити не буду, головне, щоб Бог був у душі. Ні, у душі є совість. Але коли, скажіть мені, можна було вилікувати застуду, гриб лише наявністю термометра. Скільки не міряє температуру, він сам по собі температуру не зіб'є. Для цього потрібна божественна благодать. А поза межами церкви, як досвід показує, це крайні, унікальні випадки, їх дуже мало, коли Господь давав ось щедро божественну благодать, яка називається святих отців призиваюча божественна благодать, навіть поза межами церкви, і це знов таки все давалося для того, аби людину привезти у саму церкву. І тому, власне, 
Совість – це є той перший сигнал, який в нас існує для того, щоб привести нас до Богопізнання. І саму совість привести в стан відповідності, миру душевного. Є такий вислів, але це вже більш не церковний, а народний вислів. Камінь на плечах лежить, камінь на грудях, мене ніби щось придавило. Гнітить. Ми фізично навіть можемо бачити, як людина змінюється, коли якийсь певний гріх, щось негарно воно робить, це змінює, спотворює людину, людина вжимається. Ось так з нами чинить гріх. І тому життя по волі Божій, воно навпаки звільнює, воно дарує свободу. Душа розкриває крила. Отче, ну, іноді трапляються такі тяжкі моменти у житті багатьох людей, скажімо так, потрясіння, коли людина справді перед очима своєї совісті починає відчувати, що вона справді скоїла щось страшне, якийсь тяжкий гріх, можливо, або призвела до загрози життя якоїсь іншої людини. Цей стан, як ви вже сказали, він може пригнічувати людину, він тяжкий. Чи не може це людину взагалі відвернути від церкви? Сказати, що справді моя вина непоправна, от совість мені про це підказує, і я недостойний того, щоб прийти навіть сповідуватися або комусь навіть розповісти про те погане, що не мій погляд або що мені диктує совість, я вчинив у своєму житті. Це вид спокуси, який досить таки розповсюджений. Взагалі, лукавий, він, у нього така тактика абсолютно стандартна на протязі тисяч років. Перед самим гріхом він говорить нащиптою людині в свідомість, що Бог простить. Давай, бери, Бог простить. Коли людина чинить гріх, платівку різко міняє, лукавий, і починає розповідати, що ж ти накоїв, ти ж прощений ніколи не будеш. Так ось в такий стан він називається відчаєм. І якщо людина мислить про себе, ось я вже недостойний, недостойна, треба шукати не власної думки, а шукати думку Господа. А в Євангелії чітко говориться – Господь хоче, щоб кожен грішник покаявся і був живий, який би гріх не був. Тобто Господь не ототожнює гріх і грішника. Звичайно. І християнин має вчитися очами Христа дивитися на світ і на ближнього, і розділяти. Так, як ми розділяємо, коли хтось із наших ближніх хворіє на гриб. Все це дуже некрасиво, негарно, людина дратівлива. Ми терпимо. Тому що знаємо, ну, гриб, ну, зі мною таке ж, також може це статися. І ось до гріха Євангелія нас прикликає саме так ставитися, розділяти грішника і гріх, як хворобу ставитися і до грішника, як до хворої людини. І тому оскільки так ставиться Господь до грішника з любов'ю і співстражданням, то і людині, яка пригнічена власним гріхом, потрібно не самоїством займатися, а до сладчайшого Господа Ісуса прибігати з покаянням. В моїй пастирській практиці були приклади покаяння вбивців. Господь не відкидає людину. Єдиний гріх, будь-яку, єдиний гріх, який неможливо розкаяти, це лише самогубство, тому що розкаяння можливо лише під час земного життя. Абсолютно будь-який гріх при щирому, підкреслюю, абсолютно щирому розкаянні, абсолютно щирому бажанні перемінити своє життя назавжди, будь-який гріх Господь прощає і дарує це оновлення. Господь в Євангелії говорить «Придіть до мене всі струджені обтяжені, і я заспокою вас». І ось це духовне заспокоєння якраз у Бога і є благодать, яка входить в єство людини. І звіщає серцю християнина невумовний мир і радість у Господі. Ну і нарешті, у продовження цієї теми. Ну не всі, звісно, гріхи людина здатна сама побачити у своїй душі, а тим більше здолати їх. Цікаво, що радить у цьому сенсі церква? 
як вона подає нам допомогу, або яку підказку вона нам подає у цьому плані. А також, як і взагалі на шляху практичного богопізнання. Як пізнати, що Бог є добрий? Вкусіть і пізнайте, як облаг Господь. Потрібно почати жити по євангельським заповідям, щиро жити по євангельським заповідям, і благодать в оці всі свої тайні буде звіщати і любов, і радість, і свободу во Христі, буде звіщати в серці християнина. І подібним чином і щодо розкаяння. Спочатку людина не бачить свого гріха, але потім поступово, знову таки, читання Євангелія, життя по заповідям, інколи примушення себе, тому що царство Боже сідою береться. Інколи християнам доводиться само себе примушувати робити по заповіді, бо ветхий чоловік, оця зовнішня людина, вона дуже не хоче поступатися чимось своїм. Тобто потрібна праця. Потрібна праця, інколи праця досить таки нелегка над собою. Але знов таки, чому варто братися за цю нелегку працю, тому що є плід. І інколи плід дуже швидко людина відчуває у своєму духовному житті. Знову таки, плід духовний – радість, свобода, мир у Господі. Ну що ж, отче, щиро дякую вам за цю цікаву розповідь. Наступного разу ми звернемося до запитань, які надходять до нашої програми, і спробуємо теж відповісти нашим телеглядачам на ті питання, запитання, ті проблеми, які їх хвилюють стосовно теми сповіді. Щиро дякую вам за участь у програмі. Дехто з нас, ідучи за голосом совісті, складає перелік власних недоліків, намагається, образно кажучи, пройти від дельти каламутної ріки під назвою «Людська натура» до її витоку. Таким є багатовіковий досвід церкви. Він же підказує інше. Перш ніж іти на сповідь, Прочитай Євангеліє, і ти зрозумієш, у будь-яку скрутну хвилину поруч з тобою Христос. Бо заради саме таких, як ми, Він і прийшов у цей світ. Ото, шановні глядачі, ми завершуємо сьогодні тему сповіді. Наступна наша передача буде присвячена відповідям на ваші запитання по цій темі. А зараз на усе добре, до побачення.